இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏசிஎல் சரிங்களா ஏசிஎல்னா என்னென்னா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் இந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் யூஸ் டு ஃபில்டர் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக்கை ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னா ஏசிஎல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணுதா செக்யூரிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அடுத்ததா இட் ஆஸ் பேக்கெட் ஃபில்டர் கேப்பபிலிட்டிஸ் இன் நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் லைக் ஃபயர்வால் அண்ட் ரூட்டர்ஸ் ஸோ நெட்ஒர்க் டிவைசஸாக இருக்கக்கூடிய ஃபயர்வால்ஸ்லேயோ ரூட்டர்ஸ்லேயோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பேக்கெட்டை ஃபில்டர் பண்ணுது ஸோ ரூட்டர் டேக்ஸ் ஃபில்டரிங் பேஸ்ட் ஆன் எல் த்ரீ அண்ட் எல் ஃபோர் ஹெட்டர் இப்போ ஓஎஸ்ஐ லேயரில் எல் த்ரீ அண்ட் எல் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் அப்படின்னு ஒரு டேட்டாவில் ஹேட் ஆகும் அந்த டேட்டாவை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபில்டர் பண்ணுது அப்படின்றாங்க அப்படி எல் த்ரீயில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல் த்ரீ ஹெட்டர் கண்டைன்ஸ் சோர்ஸ் ஐபி எங்கேருந்து டேட்டா கிளம்புது டெஸ்டினேஷன் ஐபி டேட்டா எங்கே போய் சேருது ப்ரோட்டோகால் நம்பர் எதன் வழியாக போகுது இது மெயிலா இல்லை இமேஜா இல்லை எஃப்டி ஃபைலா இந்த மாதிரி எதன் எந்த ப்ரோட்டோகால் வழியாக அந்த டேட்டா போகுது அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குன்னா எல் த்ரீ ஹெட்டரில் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்துதான் எல் ஃபோர் ஹெட்டர் எல் ஃபோர் ஹெட்டரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா சோர்ஸ் போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ எந்த போர்ட்லேருந்து கிளம்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெயில் நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா அது உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ வெளியே போகும்போது எஸ்எம்டிபி போர்ட் வழியாக வெளியே போகும் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல பாப் த்ரீ அப்படின்ற போர்ட் வழியாக போய் சேரும் ஸோ அந்த மாதிரி சோர்ஸ் போர்ட் எங்கேருந்து கிளம்புதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கே போய் சேருதோ அந்த போர்ட்னுடைய இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எல் ஃபோர் ஹெட்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஹெட்டரையும் ரீட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த ஏசிஎல் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கான பேக்கெட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணுது டிராஃபிக்கை ஃபில்டர் பண்ணுது சரிங்களா சரி இந்த ஏசிஎல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டைப் இன்னொன்று எக்ஸ்டெண்டட் டைப் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஏசிஎல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் ஐபி ஐபியை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அதுவும் சோர்ஸ் ஐபி எங்கேருந்து டேட்டா கிளம்புதோ அதனுடைய ஐபி மட்டும்தான் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் அடுத்ததா எக்ஸ்டெண்டட் ஏசிஎல் இது என்ன பண்ணுனா பேஸ்ட் ஆன் போத் போர்ட் அண்ட் ஐபி டேட்டா எங்கேருந்து சென்ட் ஆகுதோ அந்த சோர்ஸும் எங்கே போய் சேருதோ அந்த டெஸ்டினேஷன் இது ரெண்டுனுடைய ஐபியும் போர்ட்ஸ் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஏசிஎல் ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு அடுத்ததா போத் டேரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் இது ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் ஒர்க் ஆகும் இது சிங்கிள் டேரக்ஷன் ஒர்க் ஒரு டேரக்ஷனில் தான் ஒர்க் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சர்வீஸஸ்க்கும் அப்ளை ஆகிடும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் எக்ஸ்டெண்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு இந்த சர்வீஸ்க்குன்னு நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ஒரு சர்வீஸ்க்காக மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் இதில் க்ரியேஷன் நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்லேருந்து நைன்டி நைனும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இந்த நம்பர் க்ரியேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் க்ரியேஷன் வந்து நூறுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது சரிங்களா இன்னொன்று ஸ்டாண்டர்ட் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்ஸ் ஆன் ஆல் சர்வீசஸ் எல்லா சர்வீசஸ்லையும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சர்வீஸ் ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பரவாயில்ல ஓகேங்களா சரி ஸோ ஏசிஎல் இது தான் ஒர்க் பண்ணுது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏசிஎல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்புறம் ஆக்சஸ் லிஸ்ட் நம்பர் ஓகேங்களா இது ஒன் டூ நைன்டி நைன் சொன்னோம் அந்த நம்பர் அடுத்து பர்மிஷன் கொடுக்கணுமா இல்லை டெனி பண்ணணுமா ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து தான் சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் வைல்டு கார்டு மாஸ்க் வைல்டு கார்டு மாஸ்க்னா சப்னெட் மாஸ்கில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன கான்செப்ட் அது ஓகேங்களா வைல்டு கார்டு மாஸ்க் ஸோ அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் க்ரியேஷன் 
கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனா ஐபின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஆக்சஸ் குரூப்புன்னு கொடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அந்த நம்பரை கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து இன்னா அவுட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதை உள்ளே வர்றதை மானிட்டர் பண்ணுமா வெளியே போகிறதை மானிட்டர் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டடுக்கான க்ரியேஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம போர்ட் நம்பர்லாம் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா ப்ரோட்டோக்கால் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஓகேங்களா போர்ட் நம்பர்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சேம் அதே தான் அதுக்கு அடுத்ததான் நேம்டு ஏசிஎல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்டாண்டர்டுன்னு பார்த்தோம் அது இல்லாமல் நேம்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நேம்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நேம் வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ பர்மிஷன் டெனி ப்ரோட்டோக்கால் சோர்ஸ் ஐபி மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் ஐபி மேட்ச் ஓகே ஸோ இதுக்கான சின்டெக்ஸு இது தான் இந்த சின்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏசிஎல்னுடைய லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் சேம் தான் ஆக்சஸ் குரூப்பு ஐபி ஸ்பேஸ் ஆக்சஸ் குரூப் ஸ்பேஸ் நம்பர் என்னவோ அந்த நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவுட் கொடுத்தா முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏசிஎல்லாம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு புது இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம மீட் பண்ணலாம் நன்றி